असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टॉक्स आई एम तो फ्रेंड्स आज जिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज एस्पायरेशन नीडल विद रबर ट्यूब दिस इज एस्पायरेशन नीडल विद रबर ट्यूब तो फ्रेंड्स इसके पार्ट्स वाइट बोर नीडल विद रबर ट्यूब दिस इज वाइट बोर नीडल एंड दिस इज रबर ट्यूब इसकी यूजेज एस्पायरेशन ऑफ प्लूरल फ्लूड एसिटिक फ्लूड पेरिकार्डियल फ्लूड एंड लिवर एप्सेस एक्सेट्रा तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है अगर आपके पास एस्पायरेशन नीडल नहीं है ठीक है तो आपने क्या करना है आपने ब्लड सेट ब्लड सेट जो है ना उसकी नीडल ले लेनी है वाइट बोर्ड नीडल ऑफ ब्लड सेट उसको कनेक्ट करना है किसी भी रबर ट्यूब के साथ और रबर ट्यूब का एंड आपने कनेक्ट करना है किसी भी एम टी स्लाइन बैग के साथ फ्लूड ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा बाई नेगेटिव सेक्शन के ज़रिए अगर आपके पास ये एस्पायरेशन नीडल विद रबर ट्यूब नहीं है आपके पास ठीक है दिस वाइट बोर्ड नीडल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ब्लड सेट की नीडल यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉमनली वार्ड्स में हम यूज़ करते हैं फॉर प्लूड फ्लूड एस्पायरेशन ठीक है वो कैसे करते हैं कौन सी साइड्स हैं उसकी उसकी इंडिकेशन क्या हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हैं ठीक है ये मैं आपको बताऊंगा आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लूड फ्लूड एस्पायरेशन की अच्छी तरह समझ आ सके तो देखो मैं आपको टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ तो सबसे पहले साइड्स कौन सी हैं एस्पायरेशन ऑफ प्लूड फ्लूड के लिए हमने कहाँ से एस्पायरेट करना है प्लूड फ्लूड को तो याद रखो फ्रेंड्स इट इज़ यूजली डन थ्रू दी सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस इन द मिड एग्जिल लाइन ठीक है ये अगर आप मिड एग्जिल लाइन से लेते हो ना तो यहाँ पे आपने सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस में जाना है ठीक है और एट्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन दी पोस्टीरियर स्केपुलर लाइन ठीक है ना तो फिर यहाँ से अगर लोगे तो एट स्केपुलर मतलब एट पोस्टीरियर स्केपुलर मतलब आप जाओगे ना पोस्टीरियर स्केपुलर लाइन ठीक है तो वो आप एट इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जाओगे ठीक है पोस्टीरियर साइड पर क्लिनिकली इट शुड बी डन एट द साइट ऑफ मैक्सिमम जहाँ पे डलनेस होगी वहाँ पे हम एस्पायरेट करते हैं क्लिनिकली ठीक है आपने टैप करना है ठीक है जहाँ पे मैक्सिमम डलनेस आपको मिलेगी वहाँ से आपने एस्पायरेट करना है प्लूड एफ यू इनको वट आर द इंडिकेशन ऑफ फ्लूड फ्लूड एस्पायरेशन दिस क्वेश्चन अराइज इन माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ फ्लूड फ्लूड एस्पायरेशन आर आज ए डायग्नोस्टिक और थेरापियोटिक तो डायग्नोस्टिक में हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ट्यूबरक्लोसिस एंड ब्लैकनेसी एंड थेरापटिक में क्या आएगा आदर इट इज़ मैसेफ एफ्यूजन होगी स्पेशली विद सवियर रेस्परेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट होगा या कार्डियो रेस्परेटरी एम्बेसमेंट होगी पेशेंट को ठीक है सेकेंडली या आपने इम्पोर्टेंट ड्रग्स देनी होगी लाइक टाक क्योलिन टेटरसाइक्लिन अगर आपने देनी है ना केमिकल प्रोडिस के लिए टू प्रिवेंट जैक्स ऑफ एफ्यूजन और नीमोथॉरिक्स नंबर थर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लू माइसिन इन मेलेगनेट एफ्यूजन दीज आर द इम्पोर्टेंट इंडिकेशन ऑफ फ्लूड फ्रूड एस्परेशन वट आर दी कम्प्लिकेशन क्या है प्लूड फ्लूड एस्पायरेशन की कम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एट्रोजेनिक नीमोथॉरिक्स ठीक है ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ठीक है उसमें क्या हो जाता है हाइड्रो नीमोथॉरिक्स हो जाता है इन्फेक्शन मे कॉज इम्पाइमा एक्यूट पलमरी अडीमा हो सकता है ठीक है कॉम्प्लिकेशन में अच्छा इंजरी टू न्यूरोवास्कुलर बंडल आप कर सकते हो ठीक है वेजो वेगल अटैक ड्यू टू अ फियर और सवियर पेन ठीक है जिसको हम कहते हैं प्लोर शॉक तो फ्रेंड्स हाउ टू अवॉइड इंजरी टू न्यूरोवास्कुलर बंडल की आप इंजरी को कैसे अवॉइड कर सकते हो ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रिमेंबर द नीडल शुड बी इंसर्टेड नियर द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रेप मैं आपको बताता हूँ ये देखो दिस इज अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रेप नीचे वाले रेप का अपर बॉर्डर आपने लेना है ठीक है इससे क्या होगा आपकी न्यूरोवास्कुलर इंजरी नहीं होगी and how to avoid acute pulmonary edema always remember to avoid pulmonary edema aapne 1 liter se zyada fluid ko aspirate nahi karna always remember this important point if more than 1 to 1.5 liter of fluid is taken out or fluid is taken out very rapidly there may be a pulmonary edema it is due to rapid expansion of compressed lung that can cause leakage of fluid from the pulmonary vessels if the patient complain of cough or respiratory distress or tightness of the chest 
एस्पिरेशन शुड बी स्टॉप ठीक हो गया इन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आफ्टर एस्पिरेशन एक्सरे ऑफ द चेस्ट शुड बी डन टू सी द अमाउंट ऑफ फ्लूड और एनी डिवेलपमेंट ऑफ नीमोथोरिक्स ठीक है आपने एस्पिरेशन के बाद चेस्ट एक्सरे करना है पेशेंट का लाज में ठीक है ना आपने देखना है क्या देखना है अमाउंट ऑफ फ्लूड और एनी डिवेलपमेंट नीमोथोरिक्स तो डिवेलप नहीं हो गया पेशेंट को ठीक है आपने कितना फ्लूड आप उसका रिमूव कर लिया आपने ठीक हो गया देन वट आर द काजेज ऑफ फेलियर ऑफ एस्परेशन ऑफ द्लूड फ्लूड नंबर वन इज द फॉल्टी टेक्निक ठीक है फॉल्टी टेक्निक की वजह से आप एस्परेट नहीं कर पाओगे और इफ देर इज इंसिस्टेड एफ्यूजन इन सच केसेस अल्ट्रासोनिक ग्रोफी और सिटी गार्डेड एस्परेशन इज मोर प्रेफेबल इन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेन देर इज अ थिक फ्लूड लाइक इम्पाइमा तो दीज आर दिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ एस्परेशन ऑफ द प्लूड फ्लूड वट शुड बी डन आफ्टर टेकिंग द प्लूड फ्लूड अब आपने प्लूड फ्लूड ले लिया देन आपने उसका फिजिकल करेक्टर देखना है फिजिकल करेक्टर में आपने क्या देखना है कलर देखना है क्लियर है स्ट्रॉ है हेमरेजिक है प्रोलेंट है फिर आपने ग्राम स्टेनिंग करनी है इसकी ठीक है उसमें क्या करना है साइटोलॉजी रोटीन एंड एक्सफोलिएटिव जिसमें साइटोलॉजी को हम कहते हैं मलेगनेट सेल के लिए ठीक है फिर बायो केमिस्ट्री में प्रोटीन शुगर आपने देख लेनी है ठीक है ब्लड शुगर प्रोटीन लेक्टेड डिहाइड्रोजिनेस एल डी एच वगैरह आपने करना है फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी करनी है ए एफ बी एंड माइक्रो बैक्टीरियल कल्चर सेंसिटिविटी सम केसेज में आप करते हैं ठीक है फिर ए डी ए लेवल जिसको कहते हैं एडिनोसिन डी एम आई एज लेवल ठीक है आपने चेक करना है ठीक है फ्लोड फ्लोड का अदर टेस्ट में सस्पीशीज ऑफ द कॉज एम आई लेज कोलेस्ट्रोल एल डी एच वगैरह ठीक है दिस इज ऑल अबाउट फ्लोड फ्लोड एस्परेशन दोस्तों होपफुली यू विल अंडरस्टैंड Thoroughly about the प्रोफ्रूड aspiration, प्रोफ्रूड aspirate कैसे करना है कहाँ से करना है इसकी complication क्या हो सकती है contraindication क्या है इसकी ठीक है failure टॉकनिक टेक्निक कैसे हो सके हो जाती है ठीक है फिर आपने प्लो फ्लूड को फर्दर क्या करना है कहाँ भेजना है क्या चेक करना है उसका दिस इज ऑल अबाउट प्लो फ्लूड एस्परेशन ओके गाइज मीट यू सोन विद इन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टॉक्स आई एम एम